Welcome to Race of Chemistry. This is plus two in the second chapter of solutions in the chapter. Focus area is the ideal and non-ideal solution. This is the topic we will discuss. Plus two in the first chapter of solid state in the chapter. Focus area is the first topic we have already video uploaded. That is the solutions in the main item of the topic. And the first two topic we have already नमले चैनल नाथ वीडियो अपलोड चाहिए द टुण्ड। फम इधर का तरह ना याने प्लेलिस्ट आईट। अदायद फोकस एरिया प्लस टू ओरो चैप्टर ने पेरी वैसे टी ना प्लेलिस्ट आईट के टे इना ताड़ी इधर आई क्यों? तो निंगल का वीडियो से कारना होना। फम इन्द नमले सॉल्यूशन सिले मूनामुक्त ट� प्लस वन निले नमले पढ़ी चीज़ जोड़ा आइडियल गैस है आदो बोले नॉन आइडियल गैस है इन्दर ना आइडियल गैस उन्हें बोलने आए ना आइडियल गैस इक्वेशन है ओबेज़ ये इन्हें गैस है सिर्फ याना नमले आइडियल गैस उन्हें बोलने आए आदो बोले आइडियल गैस इक्वेशन है ओबेज़ ये यात्रा गैस ह and Routh's law is obey chayyat solutions in yana namal non-ideal solutions in the parayin adha. Pap, inge nye alakko simple ayat ideal solution, non-ideal solution parayin. Inge detail adhla kari yengal namakko nokka. Solutions in the chapter start to either time ili namal parayin. Oru solution form chayyama. Adhil oru solute part in gaanu, solvent part in gaanu. E solute part in dhe, solvent part in dhe, physical state vetsa dhaanu. पाले टाइप पे रोना सॉल्यूशन तो फॉर्म जाएंगे पर सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन सॉलिड गैसियस सॉल्यूशन ये ना पाले टाइप पे रोना सॉल्यूशन तो फॉर्म जाएंगे ना तो हमलोग कारिंगे टॉपिक के लिए लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन से डे केस ऐड करता है वो डिस्कस ये रहता है राउंड्स � Liquid liquid solutions can be classified into ideal and non-ideal solution on the basis of Routh's law. Routh's law which is the liquid liquid solutions in the ideal solution and non-ideal solution in the ideal solution. What is the ideal solution? The solution which obey Routh's law over the entire range of concentration is known as ideal solution. Ideal solution is known as Routh's law obey the solution. Okay. Now, in our ideal solution, the main thing is important to know about the properties. Now, delta H mixing and delta V mixing is zero. Okay. तो नमले बोलूँ आइडियल सॉल्यूशन को पारणी गई ना लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन से ने केस ले राउंड्स लो ओबे से ये ना सॉल्यूशन से ने आना हमें आइडियल सॉल्यूशन हो रहा है इबम और आना आइडियल सॉल्यूशन आना ये ना होने के ले अब इतने डेल्टा एच मिक्सिंग ऐसे पारणी सीरो आए थे आधो पहले डेल्ट पर ये अंडे कंपोनेंट्स पर एक बाइनरी सॉल्यूशन निकला आलेज़ नहीं होगा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में अरे में बाइनरी सॉल्यूशन सॉल्यूटम सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट लाने के लिए सेम है तो ये अंडे पार्ट नहीं ये अंडे कंपोनेंट्स में मिक्सी इन टाइम में मिक्सी इधर टाइम में तो सॉल्यूशन सॉल्यूट Delta V mixing itu baru itu zero ayat. Adalah itu, awal itu total volume. Nampaknya, awal itu solution itu total volume itu baru itu. Warna mata komponen ini volume plus, dua mata komponen ini volume ayat. Okay, dua komponen ini mixi itu adalah solution form sebenar liquid liquid solution. Anak, biar mixi ini adalah dua liquid sebenar volume itu ini sama ayat. Nampaknya, final kita adalah solution itu volume baru itu. Ibaran, ini mix sejauh mana yang anda baca itu, volume itu nuri increase atau decrease atau kahani kini tidak. Okay, apa ideal solution sahane kiri, awalnya delta V mixing, awalnya tu volume solution awal itu form sejauh mana time ini, adine volume itu nuri increase, alangkah decrease atau sampai kini tidak. Rianda komponen ini dia, volume itu nuri sama ayat ayat kita nak solution tu kita dapat. Okay, pernah makariam. 
ഫസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ് എ അതൊരു വൺ ലിറ്റർ സെക്കൻഡ് കമ്പോണന്റ് ബി അതൊരു ടു ലിറ്റർ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഫൈനലി കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ ത്രീ ലിറ്റർ ആയിരിക്കും മിക്സ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ത്രീ ലിറ്ററിൽ നിന്ന് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യത്തില്ല ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസിന്റെ കേസില് അതുപോലെ ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മുടെ മിക്സിങ്ങിന്റെ ടൈമിൽ ഈ സൊല്യൂഷൻ ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയോ അതുപോലെ ഹീറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇവോൾവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് നോ ഹീറ്റ് ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ഓർ ഇവോൾഡ് വെൻ ദ കമ്പോണൻസ് ആർ മിക്സ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് മിക്സ് ചെയ്ത് സൊല്യൂഷൻ ആവുന്ന ടൈമിൽ ഇവിടെ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയോ ഇതിൽ നിന്ന് ഇവോൾവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡെൽറ്റ എക്സ് മിക്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സീറോ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓൾസോ ദ വോളിയം ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ വുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് ദി വോളിയം ഓഫ് ദ ടു കമ്പോണൻസ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണ്ട് സെക്കൻഡ് കമ്പോണ്ട് വോളിയത്തിന്റെ സം ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനിന്റെ വോളിയം വരുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സിനകത്തുള്ള നോട്ട് തന്നെയാണ് ഇൻ എൻ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ദ സൊല്യൂട്ട് സൊല്യൂട്ട് ഇന്ററാക്ഷൻ ആൻഡ് സോൾവെന്റ് സോൾവെന്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ ആർ നിയർലി ഈക്വൽ ടു സൊല്യൂട്ട് സോൾവെന്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ എ പെർഫെക്ട്ലി ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഈസ് റയർ ബട്ട് സം സൊല്യൂഷൻസ് ആർ നിയർലി ഐഡിയൽ ഇൻ ബിഹേവിയർ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു പാർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം പറയാം ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷന്റെ കേസിൽ സൊല്യൂട്ട് സൊല്യൂട്ട് ഇന്ററാക്ഷനും അതുപോലെ സോൾവെന്റ് സോൾവെന്റ് ഇന്ററാക്ഷന്റെ അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും സൊല്യൂട്ടും സോൾവെന്റും നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി സൊല്യൂട്ടും സോൾവെന്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യണം സൊല്യൂട്ട് നിങ്ങൾ എ ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക സോൾവെന്റ് ബി ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പൊ സൊല്യൂട്ടിനകത്ത് എല്ലാം എ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അപ്പം ഈ എ എ തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ഈ സൊല്യൂട്ടിനകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൽഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സോൾവെന്റിന്റെ കേസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് എഴുതുക ഈ ബിയും ബിയും തമ്മിൽ അതിനകത്ത് തന്നെയുള്ള ബിയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഈ എയും എയും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷന്റെയും ബിയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷന്റെയും സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് തന്നെയായിരിക്കും ഈ എയും ബിയും മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഈ സൊല്യൂട്ടും സോൾവെന്റും തമ്മിൽ കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വോളിയത്തിന് ഇൻക്രീസോ വോളിയത്തിന് ഡിക്രീസോ ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തത് ഇത് റൗട്ട് സ്ലോയെ ഒബേ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷന്റെ കേസിൽ സൊല്യൂട്ട് സൊല്യൂട്ട് ഇന്ററാക്ഷനും സോൾവെന്റ് സോൾവെന്റ് ഇന്ററാക്ഷൻസും ആർ നിയർലി ഈക്വൽ ടു സൊല്യൂട്ട് സോൾവെന്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കളുടെയും ഈ സോൾവെന്റ് പാർട്ടിക്കളുടെ ഇന്ററാക്ഷൻ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂട്ടിന്റെ ഇന്ററാക്ഷനും പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള സോൾവെന്റിന്റെ ഇന്ററാക്ഷനും ആയിട്ട് സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ വി മിക്സിംഗ് സീറോ വരുന്നത് ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സിംഗ് സീറോ വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അത് വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് കൂട്ടും ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ട് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് പക്ഷെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണം ചില കേസിൽ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് നോർമൽ ഹെക്സൈൻ ആൻഡ് നോർമൽ ഹെപ്റ്റൈൻ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നോർമൽ ഹെക്സൈനും നോർമൽ ഹെപ്റ്റൈനോട് മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഒരു ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ബ്രോമോ ഈദൈനും ക്ലോറോ ഈദൈനും ഇതും നമ്മുടെ ഒരു ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ ബെൻസീനും ടോളവീനും ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ നോർമൽ ഹെക്സൈൻ നോർമൽ ഹെപ്റ്റൈൻ ബ്രോമോ ഈദൈൻ ആൻഡ് ക്ലോറോ ഈദൈൻ ദെൻ ബെൻസീൻ ആൻഡ് സോ ടോളവീൻ ഇത് ഈ മിക്സേഴ്സ് ഈ മൂന്ന് സൊല്യൂഷൻസ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് വെൻ എ സൊല്യൂഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഒബേർ റ
അപ്പൊ നമ്മുടെ റൗട്ട്സ് ലോയ്ക്കകത്ത് പാർഷ്യൽ പ്രഷറിന്റെ ടേം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡാൾട്ടൻ ലോ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ വെച്ചിട്ട് പി ടോട്ടൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ പ്ലസ് പി ടു നമ്മൾ എഴുതിയതായിരുന്നു പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണന്റിന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷറും ആൻഡ് പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കമ്പോണന്റിന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷറുമാണ് അപ്പൊ പി ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈച്ച് കമ്പോണന്റിന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷറിന്റെ സം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷന്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് റൗണ്ട് സ്ലോയെ ഓപ്പേ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതായത് ഇവരുടെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ റൗണ്ട് സ്ലോ വെച്ചിട്ട് പറയുന്ന പാർഷ്യൽ പ്രഷറിനെക്കാളിൽ കൂടുതലോ കുറവോ ആയിട്ടാണ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസിന്റെ കേസിൽ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ വരുന്നത് ഓക്കെ ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സച്ച് എ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എയ്ത് ഹയർ ഓർ ലോവർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രഡിക്റ്റഡ് ബൈ റൗണ്ട് സ്ലോ റൗണ്ട് സ്ലോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത പാർഷ്യൽ പ്രഷറിനെക്കാളിൽ കൂടുതലായിട്ടോ കുറവായിട്ടോ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസിന്റെ കേസിൽ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹയർ ദ സൊല്യൂഷൻ എക്സിബിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലോവർ ഇറ്റ് എക്സിബിറ്റ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം റൗട്ട് സ്ലോ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർഷ്യൽ പ്രഷർ റൗട്ട് സ്ലോ വെച്ച് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻസിന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ നമ്മുടെ റൗട്ട് സ്ലോ വെച്ച് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പാർഷ്യൽ പ്രഷറിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് സൊല്യൂഷൻസ് റൗട്ട് സ്ലോയിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർഷ്യൽ പ്രഷറിനേക്കാൾ കുറവായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൗട്ട് സ്ലോയിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻസ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷനും ആൻഡ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കുറവാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷനും ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ റൗട്ട് സ്ലോ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടൈമിൽ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരുന്നു ഗ്രാഫിന്റെ ഭാഗം നമ്മൾ അവിടെ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതായത് വേപ്പർ പ്രഷറും മോൾ ഫ്രാക്ഷനും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കമ്പോണന്റിന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷറും പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കമ്പോണന്റിന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷറുമാണ് ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പി ടോട്ടൽ ആയിരിക്കും പി ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി വൺ പ്ലസ് പി ടു ആയിരിക്കും ഒരു ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിക്കുന്ന ലൈൻ ആണ് നമ്മുടെ റൗട്ട് സ്ലോ വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് ആൻഡ് ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കൂട്ട് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റൗട്ട് സ്ലോ വെച്ചിട്ട് പറയുന്ന പാർഷ്യൽ പ്രഷർ പി ടോട്ടലിനേക്കാളിൽ ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള വേപ്പർ പ്രഷർ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻസിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ റൗട്ട് സ്ലോയിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്നു ആൻഡ് നമ്മുടെ റൗട്ട് സ്ലോയിൽ വെച്ച് പറയുന്ന പാർഷ്യൽ പ്രഷറിനേക്കാൾ കുറവായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ സൊല്യൂഷന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ റൗട്ട് സ്ലോയിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്നതായിട്ടുമാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം റൗട്ട് സ്ലോ ദ സൊല്യൂട്ട് സോൾവെന്റ് ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആർ വീക്കർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് സോൾവെന്റ് സോൾവെന്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ നമ്മൾ നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് റൗട്ട് സ്ലോയെ ഓബേ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് റൗട്ട് സ്ലോ വെച്ച് കിട്ടുന്ന പാർഷ്യൽ പ്രഷറിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടോ കുറവായിട്ടോ ആണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസിന്റെ കേസിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ റൗട്ട് സ്ലോയിൽ നിന്നും പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻസിന്റെ കേസ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള സോൾവെന്റ് സോൾവെന്റ് ഇന്ററാക്ഷനും അതുപോലെ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂട്ട് സൊല്യൂട്ട് ഇന്ററാക്ഷനെക്കാളിലും വീക്കർ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് സൊല്യൂട്ട് സോൾവെന്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സൊല്യൂട്ടും സോൾവെന്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് സൊല്യൂഷൻസ് വരുന്നത് പ്യുവർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന
കുറവായിട്ടുള്ളൊരു ഇന്ററാക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ററാക്ഷനോ ആണ് സൊല്യൂട്ടും സോൾവെന്റും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ വരുന്നത് അതായത് സൊല്യൂഷൻ ആവുന്ന ടൈമിൽ അതിന്റെ ഇന്ററാക്ഷൻ സൊല്യൂട്ടും സോൾവെന്റും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ കുറയുകയോ കൂടുകയോ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ കുറയുന്ന കേസാണ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്നത് കുറയുകയാണെങ്കിൽ സൊല്യൂട്ടും സോൾവെന്റും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ കുറയുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പാർട്ടിക്കളിന് വേപ്പർ ഫേസിലേക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുവഴി പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ മോർ മോളിക്കൂൾസ് ആർ എസ്കേപ് ടു വേപ്പർ ഫേസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഇൻക്രീസ് ഇനി എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക റൌട്ട്സ്ലോയുടെ പോസിറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ കാണുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് എഥനോൾ ആൻഡ് അസറ്റോൺ അസറ്റോണും എഥനോളും തമ്മിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ അസറ്റോണും സി എസ് ടു തമ്മിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ അസറ്റോണും സി എസ് ടു സൊല്യൂഷനും ഇതുപോലെ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ അസറ്റോണും സി സി എൽ ഫോറും നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഇനി നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷന്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ഡ്രൗട്ട്സ് ലോ ദ സൊല്യൂട്ട് സോൾവെന്റ് ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആർ സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ ഡാറ്റ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് സൊല്യൂട്ട് ഇന്ററാക്ഷൻ ആൻഡ് സോൾവെന്റ് സോൾവെന്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കേസിനേക്കാളും നേരെ തീറ്റാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ സൊല്യൂട്ടും സോൾവെന്റും സൊല്യൂഷൻസിന്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ സൊല്യൂട്ടും സോൾവെന്റും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ സ്ട്രോങ്ങർ ആയിരിക്കും പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂട്ടും സൊല്യൂട്ടും തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ഷനേക്കാളും അതുപോലെ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള സോൾവെന്റ് സോൾവെന്റ് ഇന്ററാക്ഷനേക്കാളും അപ്പൊ സൊല്യൂഷൻ ആവുന്ന ടൈമിൽ ഈ സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കളും സോൾവെന്റ് പാർട്ടിക്കളും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ അട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ മോളിക്കൂൾ വേപ്പർ ഫേസിലേക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുവഴി അതിന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് റൗട്ട്സ് ലോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു പാർഷ്യൽ പ്രഷറിനേക്കാളും കുറവായിട്ടുള്ള പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ആയിരിക്കും ഈ സൊല്യൂഷൻസ് കാണിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടുത്തെ സൊല്യൂട്ടും സോൾവെന്റും നമ്മളുടെ ഇന്ററാക്ഷൻസ് സ്ട്രോങ്ങർ ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെയും എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കാനുണ്ട് ഫീനോളും അനിലീനും തമ്മിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഈ സൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്നതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ ക്ലോറഫോമും അസറ്റോണും മിക്സ്ചറും ഇതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസിന്റെ കേസിൽ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് അതുപോലെ നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷന്റെ കേസിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോഡ്സ് ലോയിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്നതും സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ കാണിക്കുന്നതുമാണ് ഇത് സൊല്യൂട്ട് സോൾവെന്റ് ഇന്ററാക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം അസിയോട്രോപ്സ് എന്താണ് അസിയോട്രോപ്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം they are binary mixtures having the same composition in liquid phase and vapor phase and boil at a constant temperature such a solution it is not possible to separate the component by fractional distillation okay ipo namakariyam or solution form cheyna time ile adinte components ne separate cheyi edukkan vendittu nammal different separation techniques aanu use cheyunnathu aa solution athulla components ne separate cheyna components ne നേച്ചർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ സെപ്പറേഷൻ ടെക്നിക്സും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻസിന്റെ കേസ് എടുക്കാം ഈ രണ്ട് ലിക്വിഡ്സ് അതിനകത്തുള്ള കമ്പോണൻസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ലിക്വിഡ്സും ബോയിൽ പോയിന്റിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴി ഇവരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ബോയിൽ പോയിന്റ് ഡിഫറൻസ് വളരെ കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കമ്പോണൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അസിയോട്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവരെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വെച്ചിട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതായത് അസ്യോട്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ലിക്വിഡ് കമ്പോണൻസ് വരുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ കമ്പോണൻസിനകത്ത് വരാം ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള കമ്പോണൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇവരുടെ ലിക്വിഡ് ഫേസിലുള്ള കോമ്പോസിഷനും അതായത്
ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറവുള്ളതാണ് പെട്ടെന്ന് വേപ്പർ ഫേസിലേക്ക് പോവുകയും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുമാണ് പറ്റുന്നത് പക്ഷെ അസിയോട്രോപ്സിന്റെ കേസിലും ഇവരുടെ ലിക്വിഡ് ഫേസിലുള്ള കോമ്പോസിഷൻ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേപ്പർ ഫേസിലും കാണാൻ പറ്റുന്നത് അത് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ഫേസിൽ നിന്ന് വേപ്പർ ഫേസിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഒരേപോലെയാണ് ഓരോ ഇപ്പം മറ്റേടുത്ത് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോൾ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറവുള്ള ആളല്ലേ കൂടുതലും വേപ്പർ ഫേസിലേക്ക് പോകുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ലിക്വിഡ് ഫേസിലും അതുപോലെ വേപ്പർ ഫേസിലും ഒരേ സെയിം കോമ്പോസിഷൻ തന്നെയായിട്ടാണ് ഇവർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ നമുക്ക് നോർമൽ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വെച്ച് സോറി ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വെച്ചിട്ടും ഇവരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പൊ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വളരെ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള കേസിൽ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഈ കേസിൽ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് പോലും നമുക്ക് ഈ കമ്പോണൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ കേസിലും നമുക്ക് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സെയിം ഒരേ കോമ്പോസിഷൻ തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള അസിയോട്രോപ്സ് ആണ് ഉള്ളത് മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സും അതുപോലെ മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സും ഇത് ഏതൊക്കെ കേസാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് ഷോ ലാർജ് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം റൗഡ് സ്റ്റോ റൗഡ് സ്റ്റോയിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് തന്നെ ലാർജ് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സ് ആയിട്ട് അസിയോട്രോപ്സ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അസിയോട്രോപ്സിനെ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എഥനോൾ സൊല്യൂഷൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഷുഗറിന്റെ ഫെർമെന്റേഷൻ വഴിയാണ് നമുക്ക് ഈ നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എഥനോൾ കിട്ടുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് അറിയാം പ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എഥനോൾ പ്ലസ് വാട്ടർ നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എഥനോൾ വരുന്ന കേസിൽ അവിടം വരെ നമുക്ക് ഈ എഥനോളിനെ അത്ര പെർസെന്റേജ് ആക്കി മാറ്റാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റുന്നുള്ളൂ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതിനെ ഫർദർ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എഥനോൾ പ്ലസ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് വാട്ടർ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എഥനോൾ ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫിക്കൾട്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് ഷോ ലാർജ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം റൗസ് ലോ ഫോർ മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ കോമ്പോസിഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ലാർജ് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സ് ആയിട്ടും അതുപോലെ ലാർജ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സും ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഓക്കെ ഈ ലാർജ് മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു പെർസെന്റേജ് വാട്ടർ ബൈ മാസ് ഫോം മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സ് അറ്റ് ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ കല്ലെ ഓക്കെ ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് കല്ലെ ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് അസിയോട്രോപ്സ് അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അതിന്റെ രണ്ട് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസും കൂടെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക വൺ മാർക്സിനൊക്കെ ഈ ഒരു സാധനത്തിന് കുറച്ചൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട്സ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ് എന്നുള്ള നോട്ട്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് വരുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് മോളാർ മാസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻസിനകത്ത് വരുന്നത് പ്ലസ് ടുവിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഫോക്കസ് ഏരിയക്കകത്തുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ വീഡിയോ ആവശ